I am not a professional nor a freelance journalist. I'm still a high school student, so I don't know how to present to you the biggest genocide of the century. I covered this humanitarian crisis exactly three years ago from the very spot. Today, I'll tell you what the students saw in this genocide. My journey began on 28th of August. The third flow of Rohingya Muslims had started pouring into Bangladesh. Men, women, children fleeing from the mass killings in Myanmar. My father, a journalist himself, had left for Ukiah the very next day, now the largest refugee camp in the world. Within a few days, I was accompanying him actively taking part in relief distribution and documenting the horror of the largest genocide of the decade. One wouldn't know the misery of the Kutopalong camp that awaited after the beautiful marine drive through Cox's Bazaar. Still a teenager, I had never seen anything like this before. All I could see was pain. I could see trauma and misery. Thousands of people arriving from the border between Bangladesh and Myanmar. Everyone escaping from murder or rape. It was hard for me to see strong from the, all the sufferings. Women, children and the elderly who traveled for days through the mountains with no food or water. All of them had lost someone in the genocide. Some lost parents, some lost their children, some lost their relatives and others lost friends, all of them killed by the Myanmar military. We met a child named Asnan in the Kutupalong camp. The frightened look on his face still haunts me to this day. He was suffering from fever. He arrived there with his uncle. His father was shot by the military. He managed to escape with his mother, but her mother drowned while crossing the river while coming to Bangladesh. We met many children like Asnan, who lost the men in their family, all killed by the Myanmar Janta. Those who were lucky managed to escape alive. The stories of torture that our team heard from the refugees left us all traumatized. It was unlike anything we had ever heard or faced before.
ਆਜਰ ਵੀ ਆਇਆ ਗਾਲ ਜਾਲ ਗਿਆ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਹਾਂ ਆਰ ਬਾਈ ਨਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਨਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਅਨਰਾ ਹੋ ਦੂਆ ਦੂਆ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਤੋ ਖੁਦ ਰਾਨੀ ਨੇ ਤੋ ਅਨੇ ਰੇ ਮਾਨਸ਼ ਫਾਰ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾ ਲੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੇ ਖਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸਜ ਸਭ ਆਸ ਚ ਅੱਧੇ ਸਜ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਜਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਮ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੂਆ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਦੂਆ ਅਨਰ ਇਹ ਜੇ ਛਲੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਛਲੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਦ ਕੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਤ ਨਾ ਨਾ ਬੰਨਾ ਹਾਂ ਗੋਤ ਜਾਲੇ ਦੇ ਰੋ ਰੋ ਗਿਆ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਪਤਾ ਹਾਲੀ ਇਹ ਤੁਕਰ ਮਾ ਗਿਆ ਤੁਕਰ ਮਾ ਜਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋ ਆਪਣੇ ਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾ ਇਧਰ ਮਾ ਦਾ ਫੁੰਦਰ ਹਣੇ ਆ ਸ਼ਾਜੀ ਜੀ ਜੀ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤ ਹੋ ਜੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਇਧਰ ਮਾ ਨਹੀਂ ਬਰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਗੋਰ ਵਾਸੇ ਤਿੰਨ ਮਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੇ ਆਸ਼ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਾਈ ਗੋਰ ਵਾਸੇ ਸਭ ਸੇ ਇਹ ਬਾਨ ਆਇਆ ਬਾ ਖਾਨ ਲੋ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਲਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜੇ ਗੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਲੇ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਨ ਗੋਟੇ ਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾ ਕੀ ਗੁਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਕੀ ਵੀਰ ਬਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਤਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਟਾ ਲੈ ਆਈ ਮਾਰੇ ਐਨ ਗੋਦ ਦਾ ਬਾਜ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਨਾ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਓਏ ਮਿਲਟਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਤੀ ਇਹ ਨਾ ਫੋਨ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋ ਕੋ ਤੋਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਭ ਪੂਰਾ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖਿਚੋ ਨਾ ਲੱਗੇ All of these people's houses were allegedly burnt and destroyed by the mob, where locals who have assisted the Myanmar military in the torture. ਸਿਓਰ ਗੀ ਗਿਆ ਅਰ ਅੱਲਾ ਸਿਓਰ ਬਣਾਏ ਵਲਾ ਇਹ ਅਰ ਇਹ ਤੇ ਨੋ ਗੀ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ ਦਸ ਕਰਾ ਵਲਾ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਰਾ ਲਈ ਤੇ ਮਨਾ ਲਈ ਦੇ ਮਮਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਲੈ ਜਾਈ ਤੇ ਨੋ ਜਗਾ ਆ ਰਹੀ ਲਈ ਤੇ ਨੋ ਗੀ ਗਈ ਦੇ ਜਾ ਮਾਰੇ ਤੁਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਮਾਰੇ ਫਰਾਈ ਦੇ ਦੂਰਾ ਦੇ ਮਾਰੀ ਗੌਰ ਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਲੰਚਾ ਮਾਰੇ ਰੋ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਵਲਾ ਇਹ ਆਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਬਾਗਰ ਨਾ ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋਵਾ ਸੇ ਆ ਤੇ ਤੇ ਨਾ 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 ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਰਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਾ ਮੈਂ ਮੋਹਲ ਕੀ ਹੋ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਆਹ ਹੋਣ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਆਦੀ most of them have seen their family get killed in front of them while some have no clue about the fate of their loved ones ਨਹੀਂ ਬੰਮਾ ਹੋੜੇ ਬੰਮਾ ਹੋੜੇ ਨਾ ਹੋੜੇ ਬਾਈ ਤੇ ਬਾਈ ਹੋੜੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਮਾ ਹੋੜੇ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਆਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਨੂੰ ਲੋ ਸਾਜਾ ਸਾਜਾ ਸਾਈ ਰਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰੋਇੰਗ ਆਫ ਲੈਟ ਵਾਇਲ
who fled Myanmar and reached Bangladesh in the late 1970s. Now, young men who got married in this very place. They have spent their lives in these harsh conditions. How long do Asnan and the other children have to live in this God-forsaken place? Even they want to know.